physics. Semester 6, uh, class number is 48, uh, normal and anomalous dispersion. This is BC main. Uh, semester 6, paper 1, solid state physics, unit for dielectric properties of materials. And today we see normal and anomalous dispersion. We start. Normal dispersion and anomalous dispersion. And what is uh, dispersion in its ordinary sense? And this we have studied in our school class. Normal anomalous dispersion Normal and anomalous dispersion is the dispersion of school class. It is very similar to the white light, the composite light, the component color side of the dispersion. We white light. White light is composite light. The number of colors on the other a Prusatina to the Karanovum bowl, other Bibjur, in order to split you. Angana split you in the Nevlik in the Paradis person. Pathu or Chuli Shastriya might theoretically light a splendid in the Pagamana, the Mulkanambu, dispersion of a light. The splitting up of a composite light into which the constituent colors when passed through a prism is called dispersion. Would a Prusatina to the Light to Karabu and Bull of the component declared site of Marna in a dispersion in the Parayam, Malaratil Pragiranam in the Kavilikim. It is due to the variation of refractive index of the medium and the wavelength. Dispersion is classified into two, namely normal dispersion and anomalous dispersion. But wavelength which it would do prism. Either refractive index with the same kind of thing, or we will have to refractive index. I'm going to work on a dispersion. Dispersion is normal and anomalous dispersion. You look here, the dispersion is due to it is due to the variation of refractive index uh, of the medium. Medium with the wavelength of light. This person is classified into normal and anomalous. And what is uh, normal dispersion? We can see normal dispersion and anomalous dispersion. The first question is what is normal dispersion? That we see, discuss normal dispersion. But normal dispersion. Manisila can I told the Karu Valesurunda? A Karu Ningle Noka, exactly the way will endana, Y actually light to Katabu, the Matimuthin day. Refrai to it is ended at the again. A graph is drawn with the lambda against the refrai to windows yen. Run the graph of Jetrathil Ganjurunda, Mola the light to flint the glass in the dispersion graph on a third day. Third day, the Mala Valesurik on the barium flint day. Barium flint glass in the uh, refractive index variation on lambda visitor. In normal dispersion, the refractive index decreases with the wavelength. In the important properties, you realize the important properties. The important properties of normal dispersion are the following number one, n proportional 1 by lambda, refractive index proportional to 1 by lambda, that is uh, refractive index. Increases as wavelength decreases. That is the first property of normal dispersion. But normal dispersion, what are you talking about? Refractive index, which is the, ah, like the wavelength which is refractive index. Maran da ana lambda ko dum bol. Refractive index ko raiyam aga ana naamle graphil chitra ke liye chhiki na da. Ah, karu gaane ke na lambda ko dum bol refractive index ko raiyam na aitan. Adi normal dispersion da graph ana. Normal dispersion is now the property of the D n by D lambda. Avithyas, a ratio. D n by D lambda is greater to shorter wavelength. A graph will evident there. D n by D lambda is greater to shorter wavelength side. That is, the rate of change of refractive index decreases. Decreases with the increase of wavelength. A uh, rate of change of refractive index decreases with the increase of wavelength. 
that is a property of normal dissipation and the third property is the normal dissipation is greater for a substance of higher refractive index higher refractive index ulla vastuvine normal dissipation greater aayirikkum number 4 fourth property normal dispersion is uh, represented by cauchy's dispersion formula normal dispersion is represented by cauchy cauchy we write cauchy's dispersion formula and what is cauchy's dispersion formula normal dispersion will explain and apply in the cauchy's dispersion formula and adana thaale kodutirikkunnathu cauchy's dispersion formula what is cauchy's dispersion formula for normal dispersion you look here the formula is in square is a plus b by lambda square plus c by lambda raised to 4 that is a cauchy's dispersion formula in square is a plus b by lambda square plus c by lambda raised to 4 where n is the refractive index lambda wave length and abc are constant and this relation is very important and it is also for your practical classes here a b c are constants n is refractive index and lambda is the wavelength of light used and then, uh, there is another formula for dispersion which is hard to match dispersion formula this is also an important question hard to match dispersion formula in the formula is n is n zero plus c by lambda minus lambda zero that is hard match dispersion formula where n is refractive to index lambda wavelength a uh, lambda zero n zero and c are constants lambda zero n zero and c are constants and this formula is called hartmann's formula that is all about uh, the normal dispersion now we pass on to anomalous dispersion anomalous dispersion always happens at the absorption band that is why we have a turn in the bracket absorption band anomalous dispersion at absorption bands ഇപ്പം രണ്ട് തരം ഡിസ്പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നോർമൽ ഡിസ്പേഴ്സൺ രണ്ടാമത്തെ അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ ലാമ്പ്ല തന്നെ വൈ ആക്സ് ഇഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ആ ഫുൾ ലൈൻ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം അതായത് എ ബി സി ഡി എ ബി പിന്നെ സി ഡി പിന്നെ ഇ എഫ് അവയെല്ലാം നോർമൽ ഡിസ്പേഴ്സൺ ഗ്രാഫാണ് ഫുൾ ലൈൻ അതിനിടയ്ക്ക് ചില ഡോട്ടർ ലൈൻ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ബി സി അതുപോലെ ഡി പോലെയുള്ള ഡോട്ടർ ലൈൻ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡോട്ടർ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഗ്രാഫാണ് അവയ്ക്കാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അതാണ് അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ കാണിക്കുന്നത് ഫുൾ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് കോഷ്യസ് റിലേഷൻ നോർമൽ ഡിസ്പേഴ്സൺ ആണ് ഡോട്ടർ ലൈൻസ് അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ഫിനോമിനൻ കാണിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് നിൽക്കുക മനസ്സിലാക്കി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ ലാംഡയിൽ ലാംഡ സീറോയിൽ ലാംഡ വണ്ണും അങ്ങനെ രണ്ട് വേവലും ഉണ്ട് വൈ ആക്സിൽ റിഫ്ലാറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആ സി എന്നിരിക്കുന്ന കോഷ്യ സിക്വേഷൻ നോർമൽ ഡിസ്പേഴ്സിനെ കാണിക്കുന്ന കർവാണ് കോഷ്യ സിക്വേഷൻ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡോട്ടർ ലൈൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ബി സി ഡി രണ്ട് ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ കാണിക്കുന്നത് സോ ലുക്ക് ഇയർ ഇഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിഫ്ലാറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആർ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയൺ എ മാർക്ക് deviation from cauchy's equation is obtained as one approaches approaches the region of absorption band adha nammal ee pinne measurement of refractive index extend cheyana infrared region like light in the infrared region extend cheyanal cauchy's dispersal nu vyathistamayitte oru maatham namakku kaanavunnadana അത് അബ്സോർഷൻ ബാൻഡിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അബ്സോർഷൻ ബാൻഡ് അറിയാതെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആ റേഡിയേഷനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന ആ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അബ്സോർഷൻ ലൈൻസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് മീഡിയം റിഫ്രാക്ടിംഗ് മീഡിയം ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിക്രീസസ് മോർ റാപ്പിഡ്ലി that that is given by cauchy equation as absorption band is approached absorption band is approached by the refractive index is getting more and more and jumps jump by the dotted line is the jumps that is important 
ആ ജംസ് ടു ലാർജ് ആൻഡ് വാല്യൂ ആ ഡോട്ടർ ലൈനിൽ പറഞ്ഞില്ല താഴെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് മൃഗങ്ങളോട് ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ബീലും സീലേക്ക് പടം നോക്കുക ബീലും സീലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് ഡിവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ആ ഡിസ്പേഴ്സൺ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ സോ യു ലുക്ക് സോ ദർസ് എ ജമ്പ് ഓൺ ദി ലോങ്ങർ വേവൽ ഇൻ ദ സൈഡ് ദിസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ the dispersion curve is of the form shown in the figure nammal kandapadathu ullada dispersion curve in the region of absorption band the dispersion is called anomalous dispersion dispersion ullada a disp ennulla dispersion ennu poornamaayittu eduga in the region of absorption band the dispersion is called anomalous dispersion appi absorption band absorption band region ullulla ഡിസ്പേഴ്സനെ നമ്മൾ അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കും ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് വിത്തിൻ ദി അബ്സോർഷൻ അബ്സോർഷൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻക്രീസസ് ആരോ കാണിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ ആരോ കാണിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻക്രീസസ് എന്ന് തന്നെ എഴുതുക വിത്ത് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വേവ് ലെങ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വേവ് ലെങ് with increase in wave length in the figure curves a b c d e f show normal dispersion the curves b c d represent anomalous dispersion appa meporal lotter lines b c d adana anomalous dispersion kaanikkunnathu ഇനി മറ്റൊരു ഫോർമുല ഒരു ഡിസ്പേഴ്സന് സെൽമിയേഴ്സ് ഫോർമുല എന്ന് പറയും ഈ അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു ഫോർമുലയാണ് സെൽമിയേഴ്സ് ഫോർമുല യു സി സെൽമിയേഴ്സ് ഫോർമുല യു നോട്ട് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് സെൽമിയേഴ്സ് സെൽമിയർ എസ് എൽ എൽ എം ഐ ഇ ആർ അപ്പോസ്റ്റിഫിയസ് സെൽമിയേഴ്സ് ഫോർമുല ആ സെൽമിയേഴ്സ് ഫോർമുല ഡിസ് ഡിസ്കസസ് ബോത്ത് നോർമൽ ആൻഡ് അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സർ so mainly for for the discussion of anomalous dispersion we use the selmeyer's formula the anomalous dispersion can be accounted by selmeyer's formula anomalous dispersion explain janaite nammal selmeyer's formula kodukkunnathu the formula is n square is equal to 1 plus a square lambda square by lambda square minus lambda zero square plus a1 lambda square by lambda square minus lambda 1 square you note the formula correctly it square is 1 plus a square lambda square by lambda square minus lambda zero square plus a1 lambda square by lambda square minus lambda 1 square here a0 a1 lambda zero lambda 1 are constants lambda is a wavelength and n is the refractive index and that is written here where where a0 a1 are constants lambda 0 and lambda 1 are absorption wave lengths n is refractive index and lambda is the wave length and you look the cauchy's dispersion formula is applicable for normal dispersion whereas selmeyer's formula explains both normal and anomalous dispersion that is an important point the uh cauchy's formula explains normal dispersion and uh, uh selmeyer's formula explains both the normal and anomalous dispersion so here there are some questions from this all are important questions you see the answers question is what is normal dispersion you explain the cauchy's relation and the curve etc properties question number 2 give cauchy's formula for normal dispersion uh, number 3 explain hartman's formula uh, number 4 4 what is anomalous dispersion give selmeyer's formula ella chodyangalum important all questions are important 
ഒന്ന് പോലും ചോദിക്കാത്തതില്ല യു സ്റ്റഡി ഓൾ ദി ഇക്വേഷൻസ് and that is solved with your 48th lecture on solved state physics we continue our class thank you very much